ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜென்ஷா சென்னை மீ இன்றைக்கி நம்மளுடைய வீடியோவில் வந்து ஒரு சூப்பர் ரெசிபி என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட் செய்ய போகிறோம் அந்த ஸ்வீட் பேர் பதிர் பேனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி இது கர்நாடகாவில் உள்ள ஒரு ஃபேமஸ் ரெசிபி நம்ம ஊரில் எப்படி தீபாவளிக்கு வந்து மறக்காமல் முறுக்கு அதில் சொல்லலாம் செய்வாங்க அதே மாதிரி கர்நாடகாவில் எந்த ஃபெஸ்டிவலுக்குமே இந்த பதிர் பேனி அப்படின்றது செய்வாங்க ஆக்சுவலி இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னா நம்ம ஊர் கொஞ்சம் பாதுஷா மாதிரி இருக்கும் அதாவது அந்த மைதா மாவை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக டீப் ஃப்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த சுகர் சிப்பில் சிரப்பில் வந்து முக்கி எடுக்கிறது ஸோ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த பதிர் பயணி வந்து மோஸ்ட்லி தமிழில் வந்து கொஞ்சம் பேர் தான் அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து என்னோடய சிஸ்டர் வீட்டுக்கு பின்னால் இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு கர்நாடகாவில் உள்ளவங்க ஸோ அவங்க சொல்லிக் கொடுத்தாங்க வாங்க அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நான் ஒரு ஒரு பவுலில் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு வந்து பட்டர் அப்படி இல்லைன்னா நெய் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் எண்ணெயும் கூட சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ஒரு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு அரிசி மாவு ஒரு ஒரு கப்பில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சுகர் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ஏலக்காய் இது கூடவே ஒரு ஸ்பூனில் வந்து கொஞ்சம் போல் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தாச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அந்த பேஸ் அதாவது அந்த பூரி செய்கிறதுக்கு மாவு பசைஞ்சிக்கலாம் மாவில் வந்து மைதா மாவு பட்டர் கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டு நல்லா பிணைஞ்சிக்கலாம் நல்ல பூரி மாவு மாதிரி சாஃப்டாக பிணைஞ்சி டைட்டாக பிணைஞ்சிக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக பக் அதாவது சப்பாத்தி மாவு மாதிரிலாம் பிணைஞ்சிட வேண்டாம் பூரி மாவு மாதிரி நல்லா டைட்டாக பிணைஞ்சிக்கோங்க லைட்டாக உப்பு போட்டால் போதும் கொஞ்சம் பட்டர் அப்படி இல்லை நெய் அப்படி இல்லை சாதாரண நம்ம குக்கிங் ஆயில் சேர்த்து கூட பிணையலாம் அது உங்களோட விஷ இஷ்டம் நெய் போட்டு சேர்த்தா பயங்கர வாசமாகவும் சூப்பராக இருக்கும் பட்டரும் அப்படி தான் நம்ம சாதாரண நெய் சே சாதாரண எண்ணெய் சேர்த்து செய்யும் போது ரீஃபைண்ட் ஆயில் அந்த மாதிரி சேர்த்து செய்யும் போது அந்தளவுக்கு ஸ்மெல் வராது ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து பட்டர் போட்டு செஞ்சுருக்கேன் இது கூடவே நம்ம அந்த ஒவ்வொரு லேயருக்குமே இடையில் வந்து ஒரு சின்ன பேஸ்ட் மாதிரி தடவி தான் ரோல் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவையும் கொஞ்சம் போண்டு பட்டர் அப்படின்னு நான் நெய் சேர்த்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கலாம் இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா அந்த பேஸ்ட் அதாவது நம்ம சப்பாத்தி மாவு இப்போ அந்த மாவு பிணைஞ்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ரோல் பண்ணி அதுக்குலாம் அந்த பேஸ்ட் ஆகி அதுக்கு மேலே இன்னொரு சப்பாத்தி மாவு வைப்போம் ஸோ அதுக்காக இந்த பேஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து அரிசி மாவையும் பட்டரையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம ரோல் போடுறதுக்கு முன்னாடி சைடில் வந்து சுகர் சிலப்பை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நான் இன்றைக்கி எடுத்து வச்சுருக்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சுகர் போட்டுக்கோங்க இது கூடவே அந்த சுகர் லைட்டாக முங்குற அளவுக்கு எண்ணெய் போ சாரி தண்ணி போதும் இவன் நார்மலாக குலாப் ஜாமுனுக்கு செய்வோமே அந்த மாதிரி தான் இது கூடவே நல்லா தட்டினா ரெண்டு ஏலக்காவும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ சிம்மில் வச்சு சுகர் சிரப் வந்து ரெடி ஆகட்டும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுடாதீங்க சிம்மில் வச்சு இப்போ வந்து இது சிம்மில் வச்சாச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் இருக்கட்டும் வாங்க நம்ம அந்த சப்பாத்தி மாவு அதாவது அந்த சப்பாத்தி மாதிரி ரோல் பண்ண போகலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உருண்டையும் அந்த சப்பாத்தி மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப திக்காக வேண்டாம் நல்லா தின்னாகவே ரோல் பண்ணிக்கோங்க மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் அதே நேரம் நீங்கள் ரொம்ப தண்ணியாக பிணைஞ்சிடக்கூடாது ஏன்னா இதை வந்து நம்ம டீப் ஃப்ரை போட்டு எடுக்க போகிறோம் எப்படி பூரி மாவும் நல்லா டைட்டாக பிணைவோமே அந்த மாதிரி நிறைய பட்டர் சேர்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ சப்பாத்தி மாவு எல்லாமே பண்ணியாச்சு நாம் அரிசி மாவையும் பட்டரையும் கலக்கி வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு சப்பாத்தி அடிக்க வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதை தான் தடவிக்கலாம் இது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து இது ரோல் பண்ணி வெட்டி தான் அதை திருப்பி ஒரு சின்ன ரவுண்ட் ஆக்கி தான் பொறிக்க போகிறோம் இது வந்து இந்த மாதிரி தடவும் போது அந்த இது வந்து பிரியாது இந்த பொறிச்ச பொருட்டெல்லாம் உள்ள ரோ லேயர் லேயராக இருக்குமே அந்த மாதிரி நமக்கு லேயர் லேயராக வரும் இது ஓ நம்ம அரிசிமா அந்த மாதிரி தடவிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ஓட் அந்த லேயர் வந்து இப்படி பிஞ்சு வராது அழகாக அப்படி சுற்றி லேயர் மாதிரி இருக்கும் ஒரு நாலு சப்பாத்தி அதாவது நாலு சப்பாத்தி சைஸ் அளவு இந்த நாலு ரவுண்டு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி நாலு நாளாக வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேலே வைக்க வேண்டாம் நம்ம நார்மலாக வீட்டில் சப்பாத்தி சுடுற அளவே இது சுட்டால் போதும் ரொம்ப திக்காக வேண்டாம் 
அப்படி தின்ன அப்படி மெல்லிசா அப்போ தான் கொஞ்சம் வந்து நல்லா டீப் ஃப்ரை போகும்போது உள்ள இருக்கிற லேயரும் நல்லா வேகும் அந்த மிக்சர் நல்லாவே கலக்கிக்கோங்க அரிசி மாவும் அந்த பட்டரும் சேர்த்து நீங்கள் நல்லா சுற்றி வர நல்லா அப்ளை பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒன்று ஒன்று ஃப்ரை பண்ணும் போது பிரியாது அப்படியே ஒட்டியே சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் நாலு மாவு இது பண்ணியாச்சு இப்போது இதை வந்து நம்ம சப்பாத்தில ரோல் பண்ணுவோமே அதை மாதிரி இப்போ ரோல் பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே நிறைய அரிசி அந்த அரிசி மாவு பட்டர் கலக்கி வச்சுரு மிக்சரை வந்து நம்ம நல்லா தடவிக்கலாம் ஆக்சுவலி அது வந்து ஒரு சின்ன பேஸ்ட் ஒரு பட்டர் ஒரு ஆயில் மாதிரி தான் இருக்கும் இன்னொரு ஒவ்வொரு லேயர் வந்து பிரிஞ்சு வரக்கூடாது அப்படின்றக்காக தான் நல்லா இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாதிரி நல்லா ஊட்டிக்கிட்டு இதை வந்து ஒரு 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 சின்ன அதாவது ஒரு ரோலுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் பீசஸ்ஸாக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணாதீங்க நல்லா ஒரு பூரி மாவு மாதிரி ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் பீசஸ்ஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம லைட்டாக பட்டர் தடவி சின்னதாக ஒரு நம்ம உள்ளங்காய் சைஸ் அளவுக்கு ஒரு பூரி மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா அந்த லேயர் வந்து பிரிஞ்சு வந்துடக்கூடாது அதனால் சின்னதாக ஜென்டிலாக அந்த மாதிரி லைட் அடி ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அது அழகாக வந்துடும் ஒரு பூரி சைஸ் அதாவது நம்ம ஒரு உள்ளங்காய் சைஸ் அளவு போதும் இது கூடவே நம்ம அடுப்பை வந்து நம்ம தேவையான ஆயில் சேர்த்து சூடு பண்ணி வச்சிட்டோம் பேரில் இப்போ ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு நம்ம சுற்றி வச்சதை ஒன்று ஒன்றா நல்லா டீப் ஃப்ரை போட்டு எடுத்துடணும் நீங்கள் இதுக்கு மேலே லைட்டாக பட்டர் அப்படி இல்லைன்னா நெய் சேர்த்துக்கலாம் ஆக்சுவலி இந்த டிஷ்ஷு வந்து அவங்க எல்லா ஃபெஸ்டிவல்லையுமே செய்வாங்க நெய் சேர்த்து செய்வாங்க எங்கள் வீட்டில் வந்து எல்லா நெய் எல்லாருக்குமே வந்து நெய் ரொம்ப பிடிக்காது கொஞ்சம் திகட்டும் அதனால தான் நான் இன்றைக்கி பட்டர் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து நெய்யும் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரை இப்போ வந்து ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு அதாவது ஃபுல் ஆயில் நல்லா ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு ஆயில் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ளேமை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் ஏன்னா இதில் வந்து உள்ள லேயர் லேயராக இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு உள்ளே இருக்கிற எல்லா லேயரும் வேகணும் அதனால் நம்ம டக்குன்னு எடுக்க வேண்டாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் இந்த பக்கம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அந்த பக்கம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து வேகணும் ஓரளவு கோல்டன் ப்ரௌன் வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இங்கே ஒரு டூ மினிட்ஸ் அந்த பக்கம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் பாருங்கள் மத்தியிலே லேயர் லேயராக அந்த பொறிச்ச பொருட்ட மாதிரி இருக்கா அதனால தான் நாலஞ்சு லேயர் வச்சு அதை நல்லா ரோல் பண்ணி அதை கட் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கோம் நம்மளுக்கு அந்த லேயர் லேயராக வரணும்னு இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட சுகர் சிரப் வந்து ஒரு பா ஒரு கம்பி பாக்குன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா இப்படி லைட்டாக எடுத்தால் அப்படி மெல்லிஸாக வந்து தண்ணி அந்த சுகர் சிரப் வந்து விழணும் ரொம்ப திக்காய்க்கிடக்கூடாது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இந்த பாருங்கள் இப்படி ஒரு ட்ராப் ட்ராப்பாக விழணும் ஒரு கம்பி பாக பதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சுகர் சிரப் வந்து சூடாக இருக்கும் போதே போட்டு டிப் பண்ணி எடுத்துடலாம் நம்ம பிடிச்சிருக்க அந்த பூரியை வந்து உள்ளே சேர்த்துடலாம் இது சேர்த்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் அந்த சுகர் சிரப்பில் போட்டு நீங்கள் வெளியே எடுத்து சாப்பிட்டா சும்மா மொறு மொருடும் சூப்பராக இருக்கும் இதே மாதிரி தான் நம்மளோட பாதிஷாகவும் இருக்கும் ஆக்சுவலி இது வந்து கர்நாடகாவில் இருக்கிற ஒரு ஃபேமஸான இது ஒரு ஸ்வீட்டு இதுக்கு பேர் வந்து பதிர் பேனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா அந்த நடுவில் இருக்க லேயர்லாம் வந்து அந்த சுகர் சிரப்பை வந்து அப்படியே கன்சியூம் பண்ணுது அது நல்லா உறிஞ்சி வச்சுக்கும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் இப்படி டிப் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த பூரி ஃபுல்லாகவுமே ஏன்னா பூரியும் வந்து கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் இந்த சுகர் சிரப்பும் சூடாக இருக்கும் போது அந்த சுகர் சிரப்பை அப்படியே கன்சியூம் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இதை பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் 
கண்டிப்பாக இந்த வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் நம்ம ஊரில் வந்து பாதுஷா சாப்பிட்டீங்கன்னா உள்ளே நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த ஸ்வீட் ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்வீட் டேஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அந்த மேலே இருக்க அந்த பூய் லேயர் வந்து இதில் வந்து கொஞ்சம் மொறு மொறுன்னு இருக்கும் அப்படியே நம்ம பாதுஷா மாதிரி தான் சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்வீட் பதிர் பேனி அப்படின்ற இந்த ஸ்வீட்டை வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நான் இதை வந்து டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இதை ஷேர் பண்ண